சிந்தனையால் இவ்வுலகில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஆளுமையை எப்படி அளவிட்டுறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆளுமையை வந்து பழைய காலத்தில் எப்படி அளவிட்டுருக்காங்கன்னா அதாவது ஜோதிடம் பார்க்குறது கைரேகை கையெழுத்து இதெல்லாம் வச்சு வந்து பார்த்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கால் அப்படின்றவர் வந்து இந்த கபால அளவை அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து லாம்பர்ஸோ அப்படின்றவர் முக அளவையை வச்சு ஒருத்தவங்களோட ஆளுமையை வந்து சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாமே அறிவியல் முறைப்படி பண்ணதில்லை அதனால் இதை வந்து மக்கள் அந்த அளவுக்கு நம்பாமலே இருந்திருக்காங்க அறிவியல் முறைப்படி மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த வகையில் அணுகுமுறை டைப் தியரி அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறாங்க இதில் ஷெல்டன் கிளச்மர் ஸ்ப்ரேக்கர் ஆல்பர்ட் பேர்னான் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களை வந்து அவங்களோட குணநலங்கள் அடிப்படையில் அல்லது குறிப்பிட்ட மைய கருத்து அடிப்படையில் வந்து மனிதர்களை வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இதில் நிறைய வந்து பரிசோதனைகள் பண்ணுறாங்க இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறவங்க ரொம்ப வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா அது மேற்கொள்கிற அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆளுமை பண்பு அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க ஈஸியாக கையாண்டுருவாங்க இப்போ இது எல்லாமே பள்ளி குழந்தைகள் மாணவர்களுக்கு பண்ணுறதுனால வசதி வாய்ந்த வீட்டில் வந்து நிறைய பொருட்கள் வந்து சுலபமாக அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அதை அவங்க ஈஸியாக கையாளுவாங்க இதுவே கொஞ்சம் அதி கம்மி இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் இந்த பொருட்கள்லாம் இருக்காது ஆனால் அவங்க நல்லாவே திறன்பட செயல்படுவாங்க ஆனால் அந்த பொருட்கள் புதுசாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கிராமத்திலேருந்து போகிறவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் இதுவே ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்மேனோட ஒரு பையனோ ஒரு குழந்தையோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாகவே அந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல்லாம் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த பொருட்கள் பயன்படுத்துறது அவங்களோட டெஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கல்வியோடு சேர்ந்துருக்குறதுனால அதுக்கு முன்னாடி இவங்க அதை பயன்படுத்தியிருந்தா அந்த ஆளுமை சோதனைகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்குது இப்போ இதில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா ஆளுமையை அளவிடும் முறைகளில் சில டைப் இருக்குது மூணு டைப் இருக்குது அது எந்தெந்த டைப் அப்படின்னு கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ விரல் முறை வந்து எந்த முறையில் வந்து ஆளுமை பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் அகவய முறை ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆளுமையை மூணு டைப்பில் அளவிடுறாங்க அகவய முறை புறவய முறை புறத்தேற்று நுண்முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அகவய முறையில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் சுயசரிதை சுய மதிப்பீடு மறுமொழி கோர்பவை வினா நிரல் மனப்பான்மை அளவுகோல் ஆளுமை பட்டியல்கள் பேட்டி நாட்ட சோதனை கவர்ச்சி பட்டியல் அப்படிலாம் இருக்குது இப்போ பேட்டியிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சுய பேட்டி இருக்குது கேள்வி கேட்டு அதுக்கேற்ற பேட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது இதெல்லாம் முக்கியமானது மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அகவய முறையில் இது எல்லாமே இருக்குது அடுத்து புறவய முறையில் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த உடல் கூறு அளவையும் நடத்தை கூறுகளையும் உற்று நோக்கி தரமதிப்பிடுதல் அதாவது நம்ம பார்வையால் புறமா பார்த்து அளவிடுறது இது உற்று நோக்கல் முறை இதை நம்ம பண்ணியிருப்போம் சரிபார்க்கும் பட்டியல் தர அளவுகோல் செயற் சோதனைகளும் நிலைமை சோதனைகளும் அப்படின்றதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் புறவய முறைகள் அடுத்து புறத்தேற்று நுண்முறைகள் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா புலன்காட்சி அணுகுமுறை பொருளறிவோடு இனத்தறி சோதனை உருவாக்கும் சோதனை இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜினரியாக இருக்கும் அதில் நம்மளோட ஆளுமை எப்படி வெளிப்படுது அப்படின்றது தான் ஒன்றும் இல்லை அகவய முறைன்றது நம்மளே நம்மளே எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது இல்லை அதை நம்மளை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொருத்தவங்க இருந்து நம்மளோட தொடர்பு மூலியமாக தான் அவங்க அளவிட முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயோகிராஃபி எழுதுகிறோன்னா அது நம்ம என்ன வெளிப்படுத்துகிறோன்ற வச்சு நம்ம ஆளுமையை வெளிப்படுத்தலாம் நம்மளோட குறிக்கோள் எந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம கடந்து வந்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அந்த அகவய முறையில் வந்து சுய பரிசோதனை சுய எஸ்டிமேட் செல்ஃப் எஸ்டிமேட் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டிங் கொடுக்குறது புறவய முறைன்றது மற்றவங்க நமக்கே தெரியாமல் உற்றுநோக்கல் முறை அப்சர்வேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணி அவங்களோட குணநலங்கள் நடத்தைகளை வச்சு அவங்க அளவிடுறது மூணாவது டைப் பார்த்தோம்னா ஒரு இமேஜினரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைய வந்து தடை விட்டுருவாங்க இதில் என்ன பிக்சர் தெரியுது அப்படின்றத பார்த்திங்கனாலே அதை வந்து நம்ம உற்று நோக்குவோம் ஆனால் அதில் ஒரு தெளிவான விளக்கமே இருக்காது பட் நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்கோ அது அங்கே வெளிப்படுத்துவோம் ஓ இது இது மாதிரி இருக்குது மழை மாதிரி இருக்குது மலர் மாதிரி இருக்குது கடல் மாதிரி இருக்குன்றத நம்ம இமேஜின் பண்ணுவோம் இதுதான் புறத்தேற்று நுண்முறைகள் நிறைய ஆஃபீஸ் அப்புறம் பெரிய வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மாடர்ன் ஆர்ட்டுன்னு வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து சும்மா ஒரு
அவங்களோட எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவாங்க இப்போ வீட்டை அழகப்படுத்துறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன உளவியல்னா நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் உங்களை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களோட மைண்டு வந்து அந்த திங்கிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அது அந்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இல்லாது இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஆச்சரியமும் நம்மளோட கவனமும் அதை நோக்கி போகும் அதனால தான் வீட்டில் இப்போ சாமி படம் பெரிய அரசியல் தலைவர்களோட படம் போராட்ட தியாகிகளோட படம் பிடிச்ச விளையாட்டு வீரரோட படம் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு உளவியல் உத்தி ஸோ ஏன்னா அவங்களோட கவனம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் உள்ளே வரும் அந்த அட்ராக்ஷனுக்காக தான் அந்த அழகுபடுத்துகிறாங்க ஸோ இப்படி பார்க்குறப்ப முக்கியமான அளவிடு முறையில் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அது எந்த அளவிடு முறையில் வருது அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டி அல்லது நேர்காலன் முறை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிமுக பேட்டி இருக்குது விவரங்களை அறிய பயன்படுத்தப்படும் பேட்டி இருக்குது பிறப்பட்ட முடிவுகளை எடுத்து கூறுவதற்காக நிறுத்தப்படும் பேட்டி குறைதீர் பேட்டி திட்டமிட்ட முறையில் நடத்தப்படும் பேட்டி ஒரு நெறிப்படாமலே நடத்தப்படுற பேட்டினு இப்படி பல வகையில் இருக்குது ஸோ இது வந்து அளவிடு முறைகளில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குது இது பேட்டி முறைகள்ன்றது எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகவைய முறை இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஸோ இப்போ உங்களை ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்கனாலே ஏன் மேடையில் ஏறி இப்போ அரசியலில் வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறப்ப நம்ம பேச்சை விட்டுட்டு போக முடியாது ஒரு டெலிவிஷன் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு தமிழ்நாடே வந்து பார்க்க போகுது இந்தியாவே பார்க்க போகுதுன்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல நம்மளோட ஆளுமை எப்படி இருக்குன்றது ஒன்று நம்மளோட பொறுப்பு அதை எப்படி புரிஞ்சு நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோன்றது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அறியாமலே நம்மளோட நல்ல உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துவோம் நம்மளை அறியாமலே நம்மளோட தவறான உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துவோம் அதை மக்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அது ஓட்டாவோ இல்லை பணமாவோ அங்கே நின்றவங்களுக்கு போய் சேரும் ஸோ மக்கள் எப்படி தீர்மானிக்கிறாங்கன்றப்ப அப்போ மேடை ஏறி பேசுகிறப்ப இது பழங்காலந்தொட்டே இருக்குது கல்லில் ஏறி நின்று பேசுகிறது உயரமான இடத்துல நின்று பேசுகிறதுன்றது அப்போ இருந்தே இருக்குது அப்போ அந்த பேட்டி மூலிமா நீங்கள் பத்து பேர் முன்னாடி எப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன தான் டேலண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களோட நெகட்டிவும் அங்கே தெரியும் உங்களோட பாசிட்டிவும் தெரியும் ஸோ மக்கள் பிரித்து பார்ப்பாங்க உங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையன்றதை அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பேட்டி அல்லது நேர்காணல் முறையில் இந்த அகவைய முறை வந்து சேருது அடுத்து தர அளவுகோல் முறை தர அளவுகோல் முறைன்றது புறவைய முறையில் வருது ஸோ புறவை என்ற நம்மளோட நடத்தையை வச்சு தான் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடத்தையை வச்சு பார்க்குறப்ப அஞ்சு புள்ளி ஆறு புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புள்ளின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டே ஆன்சர் மட்டும் இருக்கேன் ஆம் இல்லைன்னா அது ரெண்டு புள்ளி இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்றது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தர அளவுகோல் முறை இதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தோன்னா இந்த ஆளுமையின் வடி உருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த தர அளவுகோல் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை கேட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு தேவையான வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணிவிட்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தர அளவுகோல் தர அளவுகோல்ன்றது ஒரு புற வய முறை இது ஆளுமையின் வரிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அவங்களோட கேரக்டர் அடிப்படையில் வந்து மேக்சிமம் வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க உருவம் உளப்பண்பு இதில் வந்து வர்றது தான் அந்த தர அளவுகோல் முறை இது வந்து பார்த்தோம்னா எதில் வருதுன்னா புறவைய முறையில் வருது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அடுத்து வினா வரிசை முறை வினா வரிசை முறைன்றது ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து இப்போ உட்ஸ் ஒத்து வந்து சில விஷயங்களை கேட்டிருக்காங்க அதாவது வினா வரிசை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து ரெண்டே ஆன்சர் தான் பொதுவாக நீ நல்லா தூங்குவியா அப்படின்னா ஆம் இல்லை நீ தூங்கியில் உன்னை அறியாது நடப்பதுண்டா ஆமாம் இல்லையா அப்படின்றது தான் நீ பெரும்பாலும் கலை தொழுது போல் உணர்கிறாயா ஆம் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க இது நம்ம வீட்டிலையும் நடக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்றது தான் இந்த இதில் வந்து உளவியலில் ஆசிரியர்களுக்கு வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா என்னப்பா சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கியா அப்படின்ற வார்த்தை ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இப்போ கிராமத்துலேருந்து வரவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை பெஞ்சிருச்சா அப்படின்னா அப்போ அவங்க விவசாயம் சார்ந்து இயங்குறாங்க விவசாயத்துக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ தண்ணி எல்லாத்துக்குமே தேவை அப்போ குடும்பத்திலையும் இந்த வினா வரிசை முறையும் இந்த புறவைய முறையும் இந்த பேட்டி காண்றதும் இது எல்லாமே நடக்குது ஆனால் நம்மளோட பார்வையில் ஒரு தொலைக்காட்சியிலையோ ஒரு மீடியத்துலேயோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்வி கேட்குறது தான் கேள்வி பேட்டின்னு நினைக்கிறோம் அது தவறு நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் நம்மளை பேட்டி எடுத்துக்கிட்
உங்களோட எஸ்டிமேட்டை வந்து நம்மளோட எல்லா எஸ்டிமேட்டையும் அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க நம்மளோட மதிப்பு நம்மளோட தரம் என்னன்றத அவங்க பேட்டி எடுத்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க இப்படி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வினா வரிசை முறை பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு இந்த இரண்டாம் உலக போரில் பார்த்தீங்கன்னா மன வளர்ச்சி குறைபாடு அதாவது கோளாறு உடையவங்களை வந்து படையவர்களை கண்டறிய வந்து இந்த வினா வரிசை முறை வந்து பயன்பட்டுருக்கு ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் பொதுவாக நீ நல்லா தூங்குவேயா அப்படின்னா ஆம் இல்லைன்னா ஒருத்தன் இல்லைன்ட்டு அவனுக்கு கண்டிப்பாக மனச்சோறு இருக்கும் அந்த இடத்துல அவன் ஆம்னு சொன்னால் அது தப்புன்றது முடிவாயிருது ஸோ இந்த மாதிரி வினா வரிசை முறை மூலயமா வந்து இரண்டாம் உலக போரில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப பிரபலமானவர் தான் உட்ஸ் ஓத் அப்புறம் ஆல்பர்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிக்கம் பணிவு அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட்டையும் வந்து பண்ணுறாரு பெல் அப்படின்ற ஒரு பொருத்த பாட்டு பட்டியல் அப்படின்றத சொல்கிறாரு நேமன் அப்படின்றது இந்த நேமன் கொசட்டட் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையறி சோதனையை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வினா வரிசை முறைன்றது எதில் வருது அப்படின்றது தான் இங்கே முக்கியம் ஸோ வினா வரிசை முறைன்றது பார்த்தோன்னா அகவைய முறையில் தான் வருது இப்போ இந்த வினா வரிசை முறையில் நிறையும் குறையும் இருக்குது எப்படின்னா இப்போது அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினாக்கள் தான் அதை வந்து சரியாக சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தன்னோட குறையை வந்து வெளி ஓப்பனாக வந்து மாட்டாங்க இப்போ உனக்கு அந்த பொருள் பிடிக்கும் அதில் ஆசை அதிகம் ஆமாவா இல்லையானா ஆசை அதிகம்னா நம்மளை தப்பானவங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கன்றதுக்காக அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நிறைகள் பார்த்தோன்னா என்னென்னா இதை ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பண செலவு வந்து கம்மி ஸோ இதெல்லாம் இதோட வினா வரிசையோட நிறைகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புறத்தேற்று நுண்முறை புறத்தேற்று நுண்முறைன்றதில் பார்த்தோன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற சென்டிமெண்ட்டு நம்ம இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் பார்த்த விஷயம் பிடிச்ச விஷயம் இது எல்லாமே நம்ம ஆள் மனதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு அமைப்பற்ற ஒரு உருவத்தை வந்து வைக்கிறப்ப அவங்களோட பார்வையில் அது என்னவாக தெரியுது அப்படின்றத வந்து அவங்க வச்சு நம்ம ஆளுமையாக அளவிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நம்ம பார்க்கணும் நம்மளோட ஆளுமை ஏன்னா நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது அங்கே வெளிவரும் இப்போ ரெண்டு இலை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரெட்டலை அப்படின்னு ஞாபகம் நம்மளோட இதில் வந்து சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அரசியல் கட்சியில் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இப்போ இரண்டு இலையில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு அது சயின்ஸில் எவ்வளோ ஆளுமை இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்ப்பாங்க அதுக்கடுத்து அதோடய நிறத்தை பற்றி பார்த்தோன்னா அவன் வண்ணம் அந்த மாதிரி செயலில் வந்து அதை வந்து பார்ப்பான் அதுக்கடுத்து அது வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஆடு மாடுகளுக்கு தீனியாக போடலாம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அவன் வந்து ஆடு அந்த விஷயத்துக்கு வந்து தான் பார்ப்பான் ஒரு இலையை வந்து ஆளுமை வந்து பலவாறு பார்க்குறாங்க பல பேர் ஸோ இதை வச்சு தான் அந்த புறத்தேற்று நுண்முறைகள் அப்படின்றது வந்து உருவாகுது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மென்னசொட்டா பலவான்மை பண்பு பற்றிய பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது தனிப்பட்ட கூற்றுகளை அளவிடும் நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கூற்றுகள் உள்ளன இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து டாட்டுன்றது பொருளறிவோடு இனத்தறி சோதனை அதாவது ஒரு புலன்காட்சி மூலிமா வச்சுட்டு அதை விவரிக்க சொல்கிறது ஸோ இதன் மூலிமா விவரிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் சோதனை அதாவது தமேட்டிக் அப்ரிசப்ஷன் டெஸ்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்து புறத்தேற்று நுண்முறையில் இந்த ரோஸ்டாக்கின் மைத்தட சோதனை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சுவிட்ச் நாட்டை சேர்ந்த அந்த ரோஸ்டாக்குன்றது தான் செய்கிறாரு இதில் பத்து அட்டை இருக்குது இது கூட கேட்டிருக்காங்க பத்து அட்டை இருக்குது இதில் அஞ்சு கருப்பு அட்டை இரண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு சிவப்பு கலந்தது மூன்று வந்து மற்றவை இது ஏழு வயதுக்கு மேலே தான் வந்து செய்யணும் இதில் நம்மளோட மன வெளிச்சி வந்து இந்த வண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது வந்து பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி பல மைத்தடங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறோன்னா அதுக்கு தீர்வும் கொடுக்குறோன்னா நம்மளோட மனப்போக்கு அறிவுத்துறையில் அவா இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியுது நம்மளோட இதை வந்து சோதிக்க முடியுது பெரும்பகுதிக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஒரு பிக்சர் அது வந்து ஒரு இதே பண்ண முடியாது அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ பெரும்பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அது பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை செயல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவங்களோட ஆளுமை இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை எடுத்தனமே வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாரையுமே வந்து நிறை குறைகள் இருக்கிறத வந்து நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம மேலே இருக்கிற நிறைகள் எடுத்துக்கிறோம் குறைகள் எடுக்கிறது கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுத்தறிவாளர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பெரியாரே எடுத்துக்கோங்க அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து கோயிலுக்குள்ள ஆலய நுழைவு அந்த தடை ஏற்படுற ஒரு சமூகத்துக்காக அவர் போராடுறாரு அப்போ இங்கேயே பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு பகுத்தறிவு எப்படின்னா அவங்களுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அப்படி என்றாலும் விருப்பமானவங்களுக்காக போராடுறது ஒரு வகையான பகுத்தறிவு சிந்தனை தான் ஸோ மனிதனோட உணர்வுகள் த
அதே மாதிரி உருவம் வடிவம் விளக்கம் இதெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க வந்து சத்தற்ற ஆளுமைத்தன்மை உடையவங்களாக இருக்காங்க இது ஏழு வயதுக்கு மேலே இருக்கிறது செய்கிறாங்க இதில் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வண்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களா அப்போ அவங்க கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பழமை அதாவது எல்லா அந்த மையோட எல்லா பகுதிக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அவங்க வந்து தீர்வுகளுக்கு அந்த அறிவுத்துறை அவ வந்து அதிகமாக வந்து இருக்குது பெரும்பகுதிக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னா பகுத்தறிவு அடிப்படையிலையும் வாழ்க்கை செயலையும் அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது இயக்கத்தோடு ஆற்றுபவர் பார்த்தோம்னா கற்பனை நயம் மிக்கவராக இருக்கார் ஆனால் அந்த உருவம் வடிவம் விளக்கம் ஒரு பிக்சர் பார்க்குறப்ப அது உருவத்துக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்தா சத்தற்ற ஆளுமைத்தன்மை உடையதாக வந்து இந்த ரோஸ்ராக் மைத்தட சோதனை வந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து முர்ரே மார்கனோட பொருள் இணைத்தறி சோதனை அப்படின்றதுல பார்த்தோன்னா இருபது அட்டை முதல் பத்து அட்டை இருக்கும் முதல்ல பத்து அட்டை கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது பத்து அட்டை கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் இருக்கும் பிக்சர் இருக்கும் உயிருள்ள பொருள் இருக்கும் உயிரற்ற பொருள் இருக்கும் அதோட வண்ணம் இருக்கும் உருவம் இருக்கும் இது எல்லாமே பத்து பத்து அட்டையாக காட்டுவாங்க குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதை காட்ட காட்ட நமக்கு என்ன அதில் நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமா அப்போ கணிதம் எண்ணியல் இதில் வந்து அறிவு சிறந்த விதங்கள் இருக்காங்க அந்த பகுதியோட அந்த பேப்பர் இருக்குன்னா அந்த பகுதியோட வெளிப்புறத்தில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமா இல்லை மையத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமான்றத வச்சு நம்ம ஆளுமையை வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க இதுதான் முர்ரே மார்க்கன் அப்படின்ற ஒரு சோதனை அதே மாதிரி அந்த டிஏடி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதையும் வந்து வச்சு சொல்லுவாங்க அந்த பிக்சர் வச்சு ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆளுமையை அளவிடுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா நிலைமை சோதனை இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு வந்து புறவய சோதனை நிலை இந்த நிலைமை சோதனையை யார் கொண்டு வரண்டா ஹாத்தன் மற்றும் மே இவங்க தான் இதில் ஒன்றும் இல்லை நண்பன் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நேமை வந்து கதாநாயகன் வந்து போர்டில் எழுதி வச்சுருப்பார் மாற்றி இது வந்து இந்த புக்கில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றது வந்து கேளுங்க நண்பன் எல்லாம் தேடுவாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து அது இருக்கவே இருக்காது இது மாதிரி தான் வாழ்க்கை போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அதே தான் இங்கே வந்து நூறு சொற்கள் இருக்கும் அதில் நாற்பது சதவீதம் வந்து பொருளற்றவையாக இருக்கும் ஆனால் நீ இதில் வந்து ஒரு எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே நீ சொல்லிட்டீனா உனக்கு ஜாப் உறுதி அப்படின்னுடமே அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாத வார்த்தைக்கு கூட தெரிஞ்சது மாதிரி இவங்க வந்து டிக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை வச்சு இந்த ஆளுமையை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கெலாம் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் யூபிஎஸ்சி இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இல்லை நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து வச்சுட்டு அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லாமல் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டில் வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா ஜாப்புக்காக இவன் வரானா இல்லை அவங்ககிட்ட நேர்மை இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நூறு விஷயத்தை அவங்கக்கிட்ட போடுவாங்க வார்த்தையை போட்டு பிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து நம்ம வந்து அவங்க உண்மையிலே சொல்கிறாங்களா இல்லை பொய்யாக சொல்கிறாங்களான்றத நம்ம அனலிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே சொல்லணும் அதே மாதிரி போட்டு வாங்குறவங்களாம் அப்போ பெரிய ஆளா அப்படின்னா கிடையாது சில நேரம் அவங்க பேசாமல் இருந்தால் அதாவது சில பேர் பேசவே மாட்டாங்க என்ன சொன்னாலும் உள்வாங்கிக்கிட்டே இருந்துட்டு கடைசியில் பேசுவாங்க அது மட்டும் ப்ளஸ் ஆனால் நம்ம தான் பார்த்துருக்குமே எல்லாமே ப்ளஸ் மைனஸ் தான் சில நேரம் அவங்க பேசவே இல்லைன்னா அவங்களோட வாய்ப்பு கூட தவறி போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இது எப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா ரெண்டையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ காலம்தான் ஒரு விஷயத்த நல்லதாக கெட்டதான்றதை வந்து தீர்மானிக்குது ஒழிஞ்சு மனசு வரையறிச்சதில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு ஸோ நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்னு கேட்டால் அது காலம்தான் அந்த காலத்தில் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து ஆயிரம் பேர் சாகுறது சாக போகிறாங்க நிலைமையில் வந்து நம்ம அதை காப்பாற்றுறது தான் முக்கியம் அதை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நான் சொல்ல மாட்டேன் நேர்மை தான் முக்கியம் அப்படின்னா அது தவறாயிருது அப்போ காலம் வந்து தான் ஒரு நன்மை தீமையை வந்து தீர்மானிக்குது இப்போ இது ஏன் சொல்ல வரோம்னா ஸோ நல்லவனும் கிடையாது கெட்டவனும் கிடையாது அறிவானவனும் கிடையாது முட்டாள் அப்படின்றதும் கிடையாது ஏன்னா வரப்போகிற டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் மூடர்கள்ன்றதே கிடையாது அப்படி இருந்தால் அவங்க இறந்துருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த காலம்தான் வந்து தீர்மானிக்குது ஒழிஞ்சு யாரும் பெரியாலும் இல்லை அப்படின்றது தான் அங்கே விஷயம் அதே மாதிரி எல்லாம் பெரியாலுனா யாருமே பெரியாள் தான் அப்படின்ற விஷயம் தான் அங்கே வருது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லவங்க கெட்டவங்கன்றத வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான சோர்ஸை எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா இப்போ அந்த உளவியல் நாடகம் இதன் மூலிமா நம்ம ஆளுமையை வந்து ஏற்படுத்தலாம் இதுக்கு வந்து இப்போ
இதெல்லாம் உளவியல் நாடகம் மூலியமா ஆளுமையை வந்து தீர்மானிக்கிறது அதாவது ஐடென்டிஃபை பண்றது அடுத்து சமூக நாடகம் சோசியல் ட்ராமாவில் வந்து எப்படி ப பிஹேவ் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்நியன் மாதிரி முதல்வன் ஜென்டில்மேன் இந்தியன் ரமணா அந்நியன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தா அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் இப்படிலாம் நடந்துடாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் அதில் அவங்களோட போக்கு எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும் அதில் நிறைய பேருக்கு லவ் சப்ஜெக்ட் பிடிச்சி போயிட்டு இருக்கவங்க சில பேருக்கு கிரைம் பிடிக்கும் இந்த மாதிரியை வச்சு அவங்களோட ஆளுமையை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா தடையில்லா கட்டுப்பாடற்ற சோதனை அப்படின்றத இவங்க வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட கூட கொஞ்சம் கேட்டு பார்க்கலாம் எப்படின்னா ஒரு சொல் சொல்கிறது இப்போ வந்து மாற்றம் அப்படின்னா என்ன வருது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மாற்றம்ன்றது மாறாதது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாறாததுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கைனா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அடுத்த ஸ்பாட் அதாவது கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளுக்கு போக போக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த தேடல் அறிவு இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம வெளிவிடுற அந்த வார்த்தைகள் மூலிமா நம்மளோட ஆளுமையை வந்து தேவையானவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஸோ இப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுமையை வந்து அளவிட முடியும் பல்வேறு முறைகள் பார்த்துருக்கோம் இதில் மூன்று முறைகள் இருக்குது இதில் எந்தெந்த முறைகள் எதுக்கு கீழே வருது அகவய முறையா பு புறவய முறையா இல்லை புறத்தேற்று நுண்முறையா அது யார் சொன்னால் எத்தனை அட்டை பயன்படுத்தினாங்கன்ற கேள்வி தான் வந்து இந்த ஆளுமையை வந்து கேட்குறாங்க ஸோ ஆளுமை டாபிக் முழுமையாக முடிச்சுட்டோம் ஆளுமை இது தேர்வுக்கு அப்பட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுமே புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியதாக இருக்கிறதுனால தான் பொறுமையாக இத்தனை வீடியோவாக பண்ணியிருக்கோம் வரப்போகிற டாப்பிக்கே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடித்து கவர் பண்ணிடலாம் பொதுவாக வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்ட் அடிப்படையில் தான் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம உளவியலுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை இப்போ இந்த உளவியலுக்கு இந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா இந்த பன்னாட்டு முதலாளிகள் இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளவியலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே போட்டால் இங்கே தூண்டி போட்டால் இங்கே மீன் கடிக்கும் அப்படின்றத வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதனால் அவங்க ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க நம்ம வந்து உளவியலில் வந்து நம்ம தாக்கமே இருக்கிறது இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சென்டிமெண்ட் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து செயல்படுறோம் ஸோ உளவியலுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டாலே நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம மாற்றங்கள் ஏற்படுத்திடலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஆளுமை ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது ஸோ நல்லா பண்ணலாம் ஆளுமையை வந்து நம்ம இனிமேல் வாட்ச் பண்ணி நம்மளோட தவறுகள் நிகழ வந்து சரி பண்ணிவிட்டு சமூகத்தை நல்ல நோக்குக்கு நம்ம கொண்டு செல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கிற வீடியோக்கள்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சைக்காலஜி படித்தது மாதிரி இருக்கும் தேர்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பொதுவான விஷயங்கள் புரிஞ்சது மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப்க்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த டவுட்டுனாலும் கேட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ அப்டேட்டை உடனே தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள்